வணக்கம் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் இபிஎஃப் எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீம் இபிஎஸ் எம்ப்ளாயி டெபாசிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இடிஎல்ஐ அண்டு விபிஎஃப் வாலண்ட்ரி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாங்க ஒரு எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது எதுக்குன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி மாதம் சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு எம்ப்ளாயி அவருடைய சம்பளத்துலேருந்து ஒரு சிறு தொகையை வந்து சேமிக்கணும் அந்த சேமித்த தொகையானது அவர் வேலை இல்லாத சமயத்தில் அதாவது டெம்பரவரியோ இல்லை பர்மனண்ட்டோ வேலை இல்லாத சமயத்தில் அல்லது ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ அந்த தொகையானது அவருக்கு அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை எய்ம் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது தான் எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேங்களா இது யார் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் கீழே வராங்க ஓகே இந்த இது இந்த இபிஎஃப் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சாரி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஒரு ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அதாவது எம்ப்ளாயி சர்வீஸ் இருக்கிறப்ப இறந்துட்டு அவருக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது நைன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இன்னொரு ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீம் அதாவது ஒருத்தவங்க பத்து வருஷம் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசில் இருந்து பென்ஷன் கிடைக்கிறதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் இபிஎஸ் எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீம் ஓகேங்களா இந்த இபிஎஃப் ஸ்கீமில் யாராக ஜாயின் பண்ணலான்னா ஒரு கம்பெனியை ஒருத்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனி நடத்துகிறாங்கன்னா அவங்களுடைய எம்ப்ளாய் இருபது அது அதுக்கு மேலே இருந்தால் அவங்க வந்து இபிஎஃப்பில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணுங்க ரெண்டாவது ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு பேசிக் சேலரி ஃபிஃப்டி அப் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்குள்ளே இருக்கிறப்ப அவங்க கண்டிப்பாக அந்த இபிஎஃப்பில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் அதாவது டுவெண்ட்டிக்கு மேலே ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறவங்களும் இபிஎஃப்வோடைய பேசிக் சேலரி அவங்களுடைய பேசிக் சேலரி வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்குள்ளே இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் சப்போஸ் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த ஸ்கீமில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே வித்ட்ரா பண்ணிட முடியாது நான் நான் எம்ப்ளாய் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகிறப்ப நான் இபிஎஃப்பில் இபிஎஃப்பில் இருந்து வித்ட்ரா பண்ணிட முடியாது எம்ப்ளாயோட பேசிக் சேலரி வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்குள்ளே இருக்கிறப்ப ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வர்றப்ப அவர் வித்ரா பண்ணிட முடியாது அதுதான் இந்த ஸ்கீமோட டீட்டெயில்ஸ் ஓகே இந்த ஸ்கீமில் எம்ப்ளாயி நம்ம சொல்கிறது வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க தான் எம்ப்ளாயி அதாவது ஒர்க்கர் அதாவது அவங்க சம்பளம் வாங்குகிறவங்க எம்ப்ளாயர்ன்றவங்க சம்பளம் கொடுக்குறவங்க அதாவது ஓனர் அந்த கம்பெனியை நடத்துகிறவங்க அவங்க தான் எம்ப்ளாயர் இங்கே சேலரின்ற சொல்கிறது வந்து பேசிக் சேலரி தான் மோஸ்ட்லி அதாவது பேசிக் ப்ளஸ் டிஏ அந்த மாதிரி வர்றது ஓகேங்களா இப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயி எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இபிஎஃப் இபிஎஸில் எம்ப்ளாயர் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து அவருடைய பேசிக் சேலரியில் டுவெல் பர்சன்ட்டை வந்து இபிஎஃப்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அவர் பென்ஷனுக்கோ இன்சூரன்ஸுக்கோ எதுவுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டார் எம்ப்ளாயர் இருக்காருங்க இல்லைங்களா எம்ப்ளாயர் அவங்க வந்து பேசிக் சேலரியில் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் அல்லது ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ருபீஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ விச் எவர் இஸ் மினிமமோ அதை வந்து இபிஎஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் டுவெல் பர்சன்ட் பேசிக் சேலரியில் இபிஎஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டிடக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து இபிஎஃப்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி அல்லது செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் விச் எவர் ஈஸ் மினிமம் அதை வந்து இன்சூரன்ஸுக்கு எம்ப்ளாயர் பே பண்ணுறாங்க இந்த ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோன்னு ஒரு அமௌண்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா இபிஎஸில் அதில் இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அமௌண்ட்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லைங்களா இன்சூரன்ஸில் அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் பேசிக் சேலரி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டுங்க அந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோ பேசிக் சேலரி வாங்கினாலும் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இபிஎஸ்க்கோ இன்சூரன்ஸுக்கோ எடுத்துக்க போகிறது இல்லை ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதுதான் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ அது இபிஎஸ்க்கு அதே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அதுதான் இன்சூரன்ஸ் இடிஎல்ஐக்கு கண்டி எடுக்க எடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் ஒருத்தர் வந்து பேசிக் சேலரி வந்து டென் தௌசண்ட் வாங்குகிறாருன்னா அந்த அதில் இபிஎஃப்பில் எம்ப்ளாயி எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார்னா டுவெல் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இபிஎஃப்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறாரு இது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அவ எம்ப்ளாயரும் அதே டுவெல் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு கம்பைன் பண்ணி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு இப
அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி அதில் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வர்றப்ப பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்னா அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஃபைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இதில் ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் விச் அவரிஸ் மினிமம் பார்க்குறப்ப செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அதை வந்து இன்சூ இன்சூரன்ஸுக்கு அவர் பே பண்ணுறாரு இதுதான் எவ்வளோ யார் யார் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த இபிஎஃப்போட பெனிஃபிட் பண்ணணும் பார்க்கலாங்க ஒரு எம்ப்ளாயி அந்த இபி இபி ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து இபிஎஃப்பில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா அந்த அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து உங்களுடைய இன்கமாகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது நீங்கள் டேக்ஸ் கால்குலேஷனில் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா இபிஎஃப்பில் அதை நீங்கள் கொண்டு வரணும் கொண்டு வர தேவையில்லை ரெண்டாவது எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா டுவெல் பர்சன்ட் பேசிக் சேலரி அந்த இதை அவர் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனுக்கு அதாவது எயிட்டிசியில் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் டேக்ஸ் டிடக்ஷன் காமிச்சிக்கலாம் இல்லைங்களா அதுக்கு அவர் கொண்டு வந்து காமிச்சிக்கலாம் மூணாவது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் ரெண்டு பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அமௌண்ட்டுக்கு நான் ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதாவது இப்போ வந்து கரண்ட்டாக வந்து எயிட்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மேலும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு இபிஎஃப்பில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எம்ப்ளாயி அவர் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவர் பார்ஷியல் வித்ட்ரா அவருக்கு தே வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு எந்த ஒரு டேக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு சப்போஸ் எம்ப்ளாயி வந்து கம்பெனியில் கம் வேலை ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் ஜாபுக்கு போகலாம் அவர் அந்த இபிஎஃப் அமௌண்ட்டை டோட்டலாகவே வித்தின் டூ மந்த்தில் அவர் டோட்டல் இபிஎஃப் அமௌண்ட்டை கூட வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்ன ஒன்று என்னென்னா பார்ஷ் அதாவது பார்ஷியல் வித்ரா சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அது அவருடைய மேரே எம்ப்ளாயி வந்து மேரேஜுக்கோ குழந்தையோட மேரேஜுக்கோ அவரோட மேரேஜ் அல்லது மெடிக்கல் மெடிக்கல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெடிக்கல் பர்பஸுக்கு அப்புறம் ஹவுஸ் ஹவுஸ் லோனு ஹவுஸை வந்து ரெனவேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பர்பஸுக்கெலாம் எஜுகேஷன் பர்பஸுக்கெலாம் பார்ஷியல் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருந்ததுனா அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு அந்த இபிஎஃப் அமௌண்ட் அக்குமுலேட் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா அவர் ஒரு ஒரு அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் இபிஎஃப் அமௌண்ட் அக்கு அக்குமுலேட் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்வீஸ் இல்லை சர்வீஸ் இல்லை அதாவது ஜாப்பில் இல்லைனா கூட அவருக்கு வந்து ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த அக்குமுலேட் ஆன இபிஎஃப் அமௌண்ட்டுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸின் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் அந்த இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸின் ஏப்ரலுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து கண்டினியூஸாக வந்து மூணு வருஷத்துக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அந்த இபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை வந்து இன்னாப்ரேட்டிவ் இன்னு இன்னாப்ரேட்டிவ் அக்கௌண்ட்டாக பண்ணிடுறாங்க அதாவது அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இன்சூரன் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போட மாட்டாங்க அது மூணு வருஷம் வரைக்கும் தான் அதுக்கு போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ இந்த இன்னாப்ரேட்டிவ் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க இதுதான் இபிஎஃப்போட பெனிஃபிட்ஸ் அப்புறம் இபிஎஸ் இந் எம்ப்ளாயி பென்ஷன் ஸ்கீம் பார்க்குறாங்க இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி அவர் கண்டினியூஸாக சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காருனா அவர் வந்து பென்ஷனுக்கு எலிஜிபிள் அந்த சர்வீஸ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் அல்லது கலெக்டிவ் கர கண் கலெக்டிவ் க சர்வீஸாக இருக்கலாம் அதாவது ஒரு எக்ஸ்ன்ற கம்பெனியில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஒய்ன்ற கம்பெனியில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கார் அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸோட கம்பெனியோட ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஒய்யோட கம்பெனி ஃபைவ் இயர்ஸும் கம்பைன் பண்ணி கலெக்டிவாக கூட இருக்கலாம் பட் ஆனால் சர்வீஸில் சர்வீஸ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அண்ட் அபோவாக இருந்தால் அவர் வந்து பென்ஷனுக்கு எலிஜிபிள் ஒன்லி திங் என்னென்னா ஒரு கம்பெனி இருந்து இன்னொரு கம்பெனி ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப அவர் அந்த இபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் வித்ரா பண்ணிட்டா அது வந்து சர்வீஸ் வந்து கட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதில் பென்ஷன் அமௌண்ட்டு இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து நைன் இயர்ஸ் தான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் இபிஎஸ் அமௌண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அவர் பென்ஷன் வராது ஸோ ஒரு டென் இயர்ஸ் அண்ட் அபோ அவர் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது இபிஎஸ் அமௌண்ட்டை வித்ரா பண்ண முடியாது அவருக்கு வந்து பென்ஷன் தான் கிடைக்கும் ஐம்பத்தெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் அவருக்கு அப்புறம் அவருடைய ஃபேமிலிக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி இபிஎஸ் பென்ஷன் அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா பென்ஷனபுள் அமௌண்ட் பென்ஷனபுள் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பேசிக் சேலரி ஒரு லாஸ்ட் சிக்ஸ்டி மந்த்தில் அவர் எவ்வளோ பேசிக் சேலரி வாங்குறாரோ அதனுடைய ஆவரேஜ் பேசிக் சேலரி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது சர்வீஸ் பீரியட் மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் பீரியட் டிவைட் பை செவன்ட்டி சப்போஸ் அவருடைய சர்வீஸ் பீரியட் வந்து மேக்ஸிமம் சர்
ஓகேங்களா இதுதான் இபிஎஸ் பற்றியான டீட்டெயில் அடுத்தது பார்க்க வந்து இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் எம்ப்ளாயி டெபாசிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இது எப்படின்னா ஒருத்தர் சர்வீஸில் இருக்கிறப்ப அவர் இறந்துட்டாருனா அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கே அந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் கிடைக்குங்க இதுதான் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இது வந்து இபிஎஃப்பில் ஒரு ஒருத்தர் எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்ணிட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இடிஎல்ஐ இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமுக்கு அவர் எலிஜிபிள் ஆகிறாங்க இதுக்கு யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா எம்ப்ளாயர் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பேசிக் சேலரிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபிஃப்டின் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டின் தௌசண்டோட பேசிக் இதில் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறது சரி இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் இருந்து இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டு அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவருடைய பேசிக் சேலரி அதாவது டுவெல் மந்த் ஆவரேஜ் பேசிக் சேலரி இன்ட்டு தேர்ட்டி அதுதான் அவருடைய இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் அது இல்லாமல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் அடிஷனாக வந்து அடிஷன் போனஸாக கொடுக்குறாங்க சப்போஸ் ஒருத்தருடைய மேக்ஸிமம் ஒருத்தருடைய பேசிக் சேலரி டுவெண்ட்டி தௌசண்டாக இருந்தாலும் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் நான் கன்சிடர் பண்ண ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் தான் எங்கள் கணக்கு கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் இன்ட்டு தேர்ட்டி அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வரும் இல்லைங்களா அது கூட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் அதாவது சிக்ஸ் லேக் மேக்ஸிமம் ஒருத்தர் வந்து சிக்ஸ் லேக் வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் ஒருத்தோட பேசிக் சேலரி டென் தௌசண்டாக இருக்கிறப்ப டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு தேர்ட்டி அதாவது த்ரீ லேக் வருது இல்லைங்களா அது கூட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் கன்சிடர் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் அவருடைய அவருக்கு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் அவருடைய ஃபேமிலிக்கு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் கிடைக்குங்க அடுத்தது விபிஎஃப் வாலண்ட்ரி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து இபிஎஃப்பில் மேக்ஸிமம் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேசிக் சேலரி தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதுக்கு மேலே அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப வாலண்ட்ரி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் மூலிமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா அவர் அவர் மேக்ஸிமம் வந்து மினிமம் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் பேசிக் சேலரி வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அவருடைய ஃபுல் பேசிக் சேலரி வரைக்குமே இந்த விபிஎஃப்பில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இதில் என்ன வருதுனா எம்ப்ளாயர் எது இன்னும் எம்ப்ளாயி எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களோ அந்த அதில் வந்து எம்ப்ளாயர் இதில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இதில் வர்ற இந்த இந்த ஸ்கீம் விபிஎஃப்பில் விபிஎஃப்பில் எல்லா பெனி இபிஎஃப்பில் இருக்க எல்லா பெனிஃபிட்டுமே விபிஎஃப்க்கு அப்ளிகபிள் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இபிஎஃப்பில் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு தான் அந்த மாதிரி வித் பார்ஷியல் வித்ரா பெனிஃபிட்டு அந்த மாதிரி டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே இபிஎஃப்க்கு எல்லா அப்ளிகபிள் எல்லாமே இதுக்கும் அப்ளிகபிளுங்க இது இல்லாமல் வே வேரியஸ் இபிஎஃப் இபிஎஃப் ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது நாமினேஷன் நீங்கள் வந்து நாமினி மென்ஷன் பண்ணி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கலாம் பென்ஷனுக்கு நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இபிஎஃப் வித்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்மு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அது நாங்கள் ஸ்லைடில் காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் என்னுடைய கனிவான ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இபிஎஃப்பில் வந்து கா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்ப ஒரு கம்பெனியிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறுறப்ப அந்த இபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடாதீங்க ஒரு அக்கௌ ஒரு கம்ப ஒரு அன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க ஒரு கம்பெனியிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகிறப்ப ஏன்னா உங்களுடைய சர்வீஸ் பீரியட் வந்து கண் கட் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த இபிஎஃப் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சேலரியை உங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு அதை மனசில் வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா திடீர்னு ஒரு ஜாப் இழக்கிற சமயத்து ஜாப் இல்லாமல் சமயத்தில் அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ஐம்பத்தெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு அமௌண்ட் அக்கமலேட் ஆகும் ஏன்னா இந்த இபிஎஃப் அமௌ இபிஎஃப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அதாவது மற்ற பேங்க் டெப்ப டெபாசிட்டை விட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு டேக்ஸ் இல்லை டேக்ஸ் கூட டேக்ஸும் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்கள் இபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணாமல் கண்டினியூ பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் சர்வீஸ் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் சாரி பென்ஷன் அமௌண்ட்டும் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் நான் சொன்ன தகவல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்